പ്രകൃതിയിലെ പോഷക സമ്പുഷ്ടമായ ആഹാരമാണ് കോഴിമുട്ടയും കോഴിയിറച്ചിയും മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ പോഷക ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വളരെയേറെ സഹായിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളാണ് ഇവ മാംസഭുക്കുകളായ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലേറെ ജനങ്ങൾ പാർക്കുന്ന കേരളത്തിൽ ഉപഭോഗത്തിനനുസരിച്ച് കോഴിമുട്ടയുടെയും കോഴിയിറച്ചിയുടെയും ഉൽപാദനം കൂടുന്നില്ല എന്നതാണ് പരമാർത്ഥം രുചിയും മാർദ്ദവവും കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള കൊഴുപ്പും പാകം ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പവുമാണ് കോഴിയിറച്ചിയെ മാംസാഹാരികൾക്ക് പ്രിയതരമാക്കുന്നത് വൈവിധ്യമാർന്ന ഇറച്ചി വിഭവങ്ങൾ കടന്നുവന്നതോടെ ഈ വ്യവസായത്തിന്റെ സാധ്യതയും ഏറി വന്നു ആറ് കോടി രൂപയുടെ മുട്ടയും ഏഴ് കോടി രൂപയുടെ കോഴിയിറച്ചിയുമാണ് ദിവസേന മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കേരളത്തിലെത്തുന്നത് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾക്കായി അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ പണച്ചോർത്ത തടയാൻ വ്യാപകമായ രീതിയിലുള്ള കോഴി വളർത്തലാണ് ഏറ്റവും മികച്ച പരിഹാര മാർഗം പലതരത്തിലുള്ള ഭക്ഷ്യജന്യ രോഗങ്ങളും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഒഴിവാക്കുന്നതിനും ഇതുമൂലം സാധിക്കും ഏകദേശം ഒരു കോടിയോളം മുട്ടകൾ ദിവസം തോറും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കേരളത്തിലെത്തുന്നുണ്ട് ഒരു വർഷത്തെ കണക്കെടുത്താൽ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടിയിലധികം രൂപ കോഴിയിറച്ചിക്കും മുട്ടയ്ക്കുമായി നാം ചിലവാക്കുന്നു മുട്ടയുടെ ആളോഹരി ആവശ്യകത വർഷത്തിൽ നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ടാണെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ അറുപത്തിയാറ് മാത്രമേ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഗണ്യമായ സംഭാവന നൽകാൻ കഴിയുന്ന വീട്ടുവളപ്പിലെ കോഴി വളർത്തൽ അനന്ത സാധ്യതകളാണ് മലയാളിക്ക് മുന്നിൽ തുറക്കുന്നത് പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ചു വരെ കോഴികളെ വീട്ടുവളപ്പിൽ തുറന്നുവിട്ട് വളർത്തുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് വീട്ടുവളപ്പിലെ കോഴി വളർത്തൽ സ്ഥലം ഭക്ഷ്യാവശിഷ്ടങ്ങളുടെ ലഭ്യത എന്നിവ കണക്കിലെടുത്ത് കോഴികളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാവുന്നതാണ് തീറ്റ ചെലവ് നോക്കിയാലും വീട്ടുവളപ്പിലെ കോഴി വളർത്തൽ ലാഭകരമാണ് തവിട്ട് നിറമുള്ള മുട്ടയ്ക്ക് നാടൻ മുട്ട എന്ന നിലയിൽ മുന്തിയ വിലയും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് മുട്ടത്തോട് തവിട്ടോ വെളുപ്പോ എന്ന് ഏറെക്കുറെ ചെവിക്കുടയുടെ നിറം നോക്കി നിശ്ചയിക്കാം സങ്കരയിനം കോഴികൾ സാധാരണ അടയിരിക്കാറില്ലെങ്കിലും ഇവയുടെ കൊത്തുമുട്ടകൾ നാടൻ കോഴിക്ക് അടവച്ചോ ഇൻക്യുബേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചോ വിരിയിക്കാവുന്നതാണ് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുഖേനയും കേരള പൗൾട്രി വികസന കോർപ്പറേഷൻ വഴിയും കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് എത്ര കോഴികളെ വേണമെങ്കിലും ഇരുമ്പുകൂടുകളിൽ വളർത്താം ഒരു കോഴിക്ക് ഒരു ചതുരശ്ര അടി എന്ന തോതിൽ സ്ഥലം കണക്കാക്കി കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കൂടൊരുക്കാം കൂടിനുള്ളിൽ കാറ്റും വെളിച്ചവും യഥേഷ്ടം ലഭിക്കുകയും വേണം കൂടുകൾ ബലമുള്ളതായിരിക്കുകയും വേണം കോഴികളോടൊപ്പം കൂടുകളും നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന ഏജൻസികളുമുണ്ട് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ അങ്കമാലിയിലുള്ള ഏഞ്ചൽ ഫാം ഉടമ ജോർജ് അസ്തപ്പാനും അഭിലാഷ് ഹാച്ചറി ഉടമ ജോജിയും കൂടുകളിലെ കോഴി വളർത്തലിൽ വിജയം കൊയ്ത കർഷകരാണ് എന്റെ പേര് ജോജി സി ഡി അഭിലാഷ് ഹാച്ചറീസ് എന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഇവിടെ 
മുട്ടക്കോഴി ബ്രോയ്ലർ കോഴി ഈ രണ്ട് കോഴികളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് ഞങ്ങളോട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം പ്രായം എത്തിയ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഇറച്ചിക്കോഴി ആയാലും മുട്ടക്കോഴി ആയാലും ഒരു ദിവസം പ്രായം എത്തിയ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മുട്ട ഞങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കർണാടക ആന്ധ്ര എന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം അവിടെയുള്ള പാരൻറ്റ് ഫാമുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ ബ്രോയ്ലർ കോഴി വിരിയിക്കാനുള്ള മുട്ടയായാലും മുട്ടക്കോഴി വിരിയിക്കാനുള്ള മുട്ടയായാലും ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഞങ്ങൾ ആ മുട്ട ട്രയലിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് മിഷനറികളിലേക്ക് കയറ്റുകയാണ് ഏകദേശം പതിനെട്ട് ദിവസത്തോളം ഈ ഇൻക്യുബേറ്ററിൻ്റെ ഡബിൾ സെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ സെറ്റർ എന്ന കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കയറിയിരുന്ന് പതിനെട്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ആ പതിനെട്ട് ദിവസം കൃത്യമായി അതിൻ്റെ ചൂട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എല്ലാം കൃത്യമായി കൊടുത്ത് കൃത്യമായ പരിചരണത്തോടു കൂടി ഈ പതിനെട്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഈ കോഴി മുട്ട ഞങ്ങൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇൻക്യുബേറ്ററിൻ്റെ തന്നെ ഹാച്ചർ എന്ന പാർട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ മാറ്റുകയാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഈ കുഞ്ഞ് മുട്ട വിരിഞ്ഞ് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി അതിന് ചില ആൻറ്റി ചില വാക്സിനുകൾ എല്ലാം കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ അതിനെ ഓരോ എൺപത് കോഴി അടങ്ങുന്ന ട്രയകളിലേക്ക് ആക്കി അതിനെ മാറ്റി ഞങ്ങൾ അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ അതാത് ദിവസം തന്നെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സിന് മുമ്പ് ഇത് വളർത്തുന്ന ബ്രോയ്ലർ കോഴിയുടെ ഫാമിലായാലും മുട്ടക്കോഴിയുടെ ഫാമിലായാലും നമ്മൾ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ തൂവൽ വളർച്ച എത്തുന്നത് വരെ കൃത്രിമ ചൂട് നൽകി വളർത്താവുന്നതാണ് ഇതിനെ ബ്രൂഡിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ചൂടിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ബ്രൂഡിങ് കാലാവധി നിശ്ചയിക്കുന്നത് മഴക്കാലങ്ങളിൽ മൂന്ന് മുതൽ നാലാഴ്ച വരെയാകാം ബ്രൂഡിങ് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർച്ച എത്തുന്നതിന് രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് കൂടൊരുക്കൽ തുടങ്ങണം പ്രതിവർഷം മുന്നൂറോളം മുട്ടകൾ കിട്ടുന്ന ബി ബി മുന്നൂറ്റി എൺപത് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മുട്ടക്കോഴികളും ബി എൻ സി ഒ ബി ബി നാനൂറ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഇറച്ചി കോഴികളും ഇവർ ഗവേഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ കോഴി വളർത്തൽ തുടങ്ങിയ പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ വീടുകളിൽ എങ്ങനെ കോഴികളെ വളർത്താം എന്നുള്ള ഒരു പരിശീലനം കൂടി നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ ബി വി ത്രീ ഐ ടി എന്നുള്ള കോഴികളെ കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ മുട്ട കൊത്തിച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കോഴികളെ സെയിം ഇതേപോലെ തന്നെ കോഴികൾ വരും പക്ഷെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് മുട്ട കിട്ടുന്നത് സാധാരണ കോഴികളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറവായിരിക്കും കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ജേഴ്സി പശുവിൻ്റെ പാൽ കിട്ടുന്നതും അതിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത പശുവിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പാലിൻ്റെ വ്യത്യാസമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ബി വി ത്രീ എയ്റ്റി കോഴികൾ നാട്ടിൽ വളർന്ന് വളരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം അപ്പോൾ സാധാരണ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒത്തിരി മുട്ട കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്ത് കൂടും കോഴിയും കൊടുത്തിട്ട് ആ പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ പലയിടത്തും ഫെയിലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഒറിജിനൽ ബി വി ത്രീ എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കമ്പനി പറയുന്ന മുട്ട തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട് ജനങ്ങൾ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് നമ്മൾ ഈ കോഴികളെ ഇതിൻ്റെ പൂവൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കറുകുറ്റി പഞ്ചായത്തിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തോളം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മളുടെ ഇവിടെ അടുത്തൊരു ക്ലബ് ഉണ്ട് നാസ് ക്ലബ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലബിൻ്റെ ഇതിൽ ആ അണ്ടറിൽ എല്ലാവരുടെ വീടുകളിലും ഇരുന്നൂറ് നൂറ് ഇരുന്നൂറ് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വീതം അല്ലെങ്കിൽ ആ ആവശ്യത്തിനുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ വീതം സപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇവരെ വളർത്തി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ വളർത്തി പഠിക്കുന്നതിലൂടെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് കോഴികളെ വളർത്തുന്ന രീതി അവർ പഠിക്കുകയും നാളെ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പത്തോ ഇരുപതോ ബ്രോയിലർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുത്ത് വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വീട്ടിലുള്ള കോഴിയിറച്ചിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഓരോ വീടുകളിലും കോഴിയിറച്ചി വളരെ എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന രീതിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചു വരുന്നത് പ്രയത്നിക്കാനുള്ള മനസ്സും സന്നദ്ധതയും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുകളിലെ കോഴിക്കൃഷി വഴി സാമ്പത്തിക സ്വയം പര്യാപ്തത ആർജിക്കാം പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണമോ ദുർഗന്ധമോ ഇല്ലാതെ ലാഭകരമായി കൂടുകളിൽ കോഴി വളർത്താവുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയ
ഓരോ വീട്ടിലും ഒരു കോഴിക്കൂട് എന്ന ആശയം നാടെമ്പാടുമുള്ള മൈക്രോ യൂണിറ്റുകളുടെ ഒരു വലിയ ശൃംഖല തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ് ആധുനിക രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ച കൂടുകളും ജൈവ കോഴിത്തീറ്റയും മൈക്രോ യൂണിറ്റുകൾക്ക് ഇവർ ലഭ്യമാക്കുക വഴി ഉൽപാദന ചിലവ് കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഒരു കോഴിമുട്ടയ്ക്ക് ഒരു രൂപ എഴുപത്തിയഞ്ച് പൈസയും ഇറച്ചി കോഴിക്ക് അറുപത് രൂപയും മാത്രമാണ് ഉൽപാദന ചെലവ് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് വീട്ടമ്മമാർക്ക് അധിക വരുമാനം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന പദ്ധതിയാണ് കൂടുകളിലെ കോഴി വളർത്തൽ എന്ന് പറയാം സ്ഥലപരിമിതി ഉള്ളവർക്ക് സൗകര്യപ്രദമാണ് എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട് മുട്ട വിരിയാൻ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം വരെ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ വയ്ക്കും എല്ലാ മുട്ടയ്ക്കും ശരിയായ ചൂട് കിട്ടുവാൻ അരമണിക്കൂർ താഴേക്കും മുകളിലേക്കും മുട്ടകൾ അപ്പാടെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ പതിനാലോളം ഇൻക്യുബേറ്ററുകളുണ്ട് ബിരിയാൻ മൂന്ന് ദിവസമുള്ളപ്പോൾ മുട്ടകൾ ഹാച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റും മുട്ടകൾ വിരിഞ്ഞാൽ ഗുണമേന്മയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരം തിരിക്കും പതിനാലോളം ഇൻക്യുബേറ്ററുകളും ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകളും ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു കോഴിക്കൂട് വൃത്തിയാക്കിയ വെള്ളം സ്ലറിയായി ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിൽ ഉപയോഗിക്കാം വീട്ടുപയോഗത്തിനുള്ള ഗ്യാസിന്റെ ഭീമമായ വിലയ്ക്കും ലഭ്യത കുറവിനും ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകളുടെ വ്യാപനം ഒരു പരിധിവരെ പരിഹാരമാണ് സാധാരണ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു നൂറ് കോഴികളെ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബയോഗ്യാസ് ഈ വേസ്റ്റിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്യാസ് കിട്ടുന്ന നമുക്ക് ഈ ബയോഗ്യാസ് ഈ കോഴി വേസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ആ ബയോഗ്യാസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന സ്ലറിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പച്ചക്കറി മറ്റേ വാഴ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ജൈവമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെ സാധിക്കുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി അറുന്നൂറോളം വാഴയും പച്ചക്കറികളും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഫുൾ ജൈവമാണ് ഇതിൽ ഈ കോഴിക്കാഷ്ടമല്ലാതെ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചില്ല നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാർക്കറ്റിൽ മുപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അമ്പത്തി രണ്ട് രൂപ വീതമാണ് നമുക്ക് ഈ വാഴയ്ക്ക് കിട്ടിയത് അതേമാതിരി തന്നെ ചേമ്പ് ആയാൽ പോലും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന എല്ലാ പച്ചക്കറികളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോഴിക്കാഷ്ടവും കോഴിക്കൂട് കഴിയ വെള്ളവും പച്ചക്കറി കൃഷിക്കോ വാഴയ്ക്കോ നൽകുന്ന സംയോജിത കൃഷി രീതി ഇവിടെ പ്രാവർത്തികമാക്കിയിരിക്കുന്നു അസോള പായൽ തുളസി പനിക്കൂർക്ക ആര്യവേപ്പ് പച്ചമഞ്ഞൾ തുടങ്ങി ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഇലകളും പച്ചക്കറികളുടെ വേസ്റ്റും പുല്ലും മുട്ടക്കോഴികളുടെ കുറച്ച് തീറ്റയും കൊടുത്ത് ഗുണമേന്മയേറിയ നാടൻ മുട്ടകളാണ് ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് വെള്ളം നൽകാൻ കൂടുകൾക്ക് മുകളിൽ ബക്കറ്റും നിപ്പൽ സംവിധാനവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏതു പ്രായത്തിലുള്ള കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വാങ്ങാം ചെറുപ്രായത്തിലെ മുട്ടയിടുവാൻ പ്രായമായവയെ വാങ്ങിയാൽ കൂടുതൽ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും സർക്കാർ നഴ്സറികളിൽ നിന്നോ മറ്റ് അംഗീകൃത നഴ്സറികളിൽ നിന്നോ രണ്ടു മാസം പ്രായമായ തൂവൽ വളർച്ച പൂർത്തിയായ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങുന്നതാണ് ഉത്തമം അശാസ്ത്രീയമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോഴി ഫാമുകളിൽ നിന്നും വിതരണത്തിനെത്തുന്ന കോഴികൾ 
രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞവയും വാക്സിനുകൾ നൽകാത്തവയും കാലാവസ്ഥയെ അതിജീവിക്കാൻ കെൽപ്പില്ലാത്തവയുമായിരിക്കും മുട്ടക്കോഴി വളർത്തൽ ആ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഒരു കുത്തുകയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരുപാട് പേരെ മനസ്സിലെങ്കിലും ഉണ്ട് കേരളത്തിലൊന്നും നടക്കില്ല ലാഭമായിരിക്കില്ല എന്നാൽ അതിനെല്ലാത്തിനും പൊളിച്ചടക്കി വിപ്ലവകരമായൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ ഇതുപോലുള്ള കൂട് സിസ്റ്റത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാറ്ററി കേജ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് തന്നതായ ഒരു നമ്മുടെ തന്നെ മട്ടുപ്ലാവിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറഞ്ഞയിടങ്ങളിൽ തന്നെ നമുക്ക് കോഴിനെ വളർത്തുകയും നല്ല മുട്ട ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം തീറ്റ കൊടുത്ത് മാത്രം വളർത്തുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള കുറച്ച് പുല്ലും കുറച്ച് വേസ്റ്റും അങ്ങനെ എല്ലാം ഇതിന് സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ തീറ്റയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് തരം തീറ്റയാണല്ലോ ചിക്ക് മാഷ് ഗ്രോവർ മാഷ് ലെയർ മാഷ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത് ദിവസം അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ തീറ്റയുടെ ആവശ്യം നൂറ് ശതം നൂറ് ഗ്രാം ഓരോ ദിവസം കൊടുത്താണ് ഇതിനെ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേജുകൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എല്ലാത്തിലും നല്ലൊരു മുട്ട ലഭിക്കാവുന്നതാണ് ദിവസം ഓരോന്ന് വെച്ച് തന്നെ ലഭിക്കും മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് വരെ ഐ എൽ എം നയൻറ്റിയും ബി വി ത്രീ എയ്റ്റി ആകുമ്പോൾ ഒരു മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിലേക്കൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് ബി വി ത്രീ എയ്റ്റി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നൊരു പേരാണ് എന്താ വെച്ചാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത് മുട്ട ലഭിക്കും എന്നൊക്കെ ചോദ്യം വരാം സംഭവം അത്രേ ഉള്ളൂ എഴുപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചയിലാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് ആഴ്ച വരെ വളരെ വിജയകരമായിട്ട് ഈ കോഴിനെ വളർത്താമെന്നുള്ളതാണ് അത് കഴിയുമ്പോൾ മുട്ടയുടെ വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടയിടൽ കുറയുന്നതുകൊണ്ട് ലാഭം കുറയുന്നത് കുറയും അതുകൊണ്ടാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് ആഴ്ച വരെ വളരെ ഭംഗിയായി വളർത്തുക മുന്നൂറ്റി അൻപത്തോളം മുട്ട ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ബി ത്രീ എയ്റ്റ് എന്നുള്ള പേര് വന്നത് അപ്പോൾ കേരളം പതുക്കെ 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 സ്വയം പര്യാപ്തതയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇതുപോലെ നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് കോഴികളെ വളർത്തി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിയും അതിന് വളരെ നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കഴിയുന്നുണ്ട് ഐശ്വര്യ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എൻ എം നയൻറ്റി എന്നൊരു കോഴിയാണ് കോളേജ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സമയത്ത് വഴിയാണ് അത് നൽകുന്നത് പക്ഷേ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇവരുടെ എല്ലാം സഹായം അത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും കേരളത്തിനും ഗവൺമെൻറ്റിന് തന്നെ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ് പരിപാലന രീതികൾക്കനുസൃതമായി സങ്കര ഇനം കോഴികൾ അഞ്ചു മുതൽ അഞ്ചര മാസം വരെ പ്രായമാകുമ്പോൾ മുട്ടയിട്ടു തുടങ്ങും മുട്ടയിടുന്നതിന് മുൻപേ കോഴി വസന്തയ്ക്കെതിരെയുള്ള കുത്തിവയ്പ് നൽകിയിരിക്കണം ഇനം പ്രായം എന്നിവയ്ക്കനുസരിച്ച് കോഴി തിന്നുന്ന തീറ്റയുടെ അളവ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും മുട്ടയിടുന്ന കാലയളവിൽ നൂറ് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം വരെ തീറ്റ തിന്നും വീട്ടുവളപ്പിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ അളവും ഗുണവും അടിസ്ഥാനമാക്കി അൻപത് ശതമാനം സാന്ദ്രീകൃത കോഴിത്തീറ്റ കൂടി നൽകുക സ്റ്റാർട്ടർ തീറ്റയിൽ ഇരുപത് ശതമാനം പ്രോട്ടീൻ അഥവാ മാംസ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം വിവിധ കമ്പനികളുടെ തരി രൂപത്തിലും ഗുളിക രൂപത്തിലുമുള്ള കോഴിത്തീറ്റ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് തീറ്റ നനയ്ക്കാതെ പൊടി രൂപത്തിൽ തന്നെ നൽകണം പൂക്കൾ കലർന്ന തീറ്റ ഒരു കാരണവശാലും നൽകരുത് പരമാവധി ഒരു മാസത്തേക്ക് ആവശ്യമായ തീറ്റ മാത്രം തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കുക പച്ചക്കക്ക പൊടിച്ചു നൽകുന്നത് കാൽഷ്യത്തിന്റെ കുറവ് പരിഹരിക്കും എന്റെ പേര് ഷൈനി ജോർജ് മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും ഇപ്പത്തെ കറുട്ടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഏഞ്ചിൽ ഫാംസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സിന്റെ ഓണറായ ജോർജിന്റെ വൈഫും കൂടിയാണ് എനിക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ വർഷം ടേമിൽ തന്നെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വീട്ടിൽ തന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ ചെറിയ യൂണിറ്റുകളിൽ തുടങ്ങി അവർക്ക് എന്തിനു പ്രവർത്തന മേഖലയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോട് പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ അന്ന് വന്ന ഒരു ആശയമാണ് മുട്ടക്കൊയ് വളർത്തൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഏഞ്ചിൽ ഫാംസ് ആൻഡ് ഫീഡ്സിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ തൊഴിൽ നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്ക് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഉൽപ്പാദന ശേഷിയുള്ള ബി വി ത്രീ എയ്റ്റ് സീറോ എണ്ണത്തിൽപ്പെട്ട നമുക്കറിയാം ഈ കോഴികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ജൈവികമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ 
പച്ചക്കറി നമ്മുടെ വേസ്റ്റുകൾ അല്ലെ മറ്റ് വീടുകളിൽ വരുന്ന വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഉൽപ്പാദന ശേഷിയുള്ള മുട്ടകൾ ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വളർത്തിയെടുക്കാവുന്ന ചെറിയ യൂണിറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിലേക്കും കൊടുക്കുകയും അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കറം സൊസൈറ്റികളിലും ഇപ്പം ക്ലബ്ബുകളിലും ക്ലബ്ബുകളിൽ നമ്മൾ കുറേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നെ നമുക്ക് സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വളരെയധികം പ്രചോദനമായിട്ട് അതിന് പല കുടുംബങ്ങളതിന് മുമ്പോട്ട് വന്ന് ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ തന്നെ അതിന് വളർത്താനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മാറ്റം കേരളത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വീട്ടമ്മമാരും കുടുംബങ്ങൾ വരെ സജീവമായിട്ട് താല്പര്യമെടുത്ത് മുമ്പോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഉൽപ്പാദന ശേഷി കൂടുതലുള്ള ഈ ഇനത്തിനെ വളർത്തി ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആദായം അവർ വീടുകളിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അനുഗ്രഹമാകും എന്ന് നമുക്കറിയാം അടച്ചിട്ട് വളർത്തുന്ന നൂറ് കോഴികൾ വർഷത്തിൽ രണ്ടര ഏക്കർ നെൽകൃഷിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേകാൽ ഏക്കർ പച്ചക്കറി കൃഷിക്കോ വേണ്ട വളം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല മൂന്ന് വലിയ കോഴികൾ വർഷത്തിൽ നൽകുന്ന വളം ഒരിടത്തരം ശരീരഭാരമുള്ള പശു വർഷത്തിൽ നൽകുന്ന ചാണകത്തിന് തുല്യമാണ് ബ്രൗൺ എഗ് ലെയർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ബി വി ത്രീ ഇറ്റി കോഴികളാകട്ടെ നമുക്ക് നാടൻ തവിട്ട് നിറമുള്ള മുട്ടകൾ നൽകുന്നു ഏത് മുട്ടയുടെയും ക്വാളിറ്റി നിശ്ചയിക്കുന്നത് അത് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നേരിട്ട് കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ണ കണ്ടറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെ ആ കോഴി ഇടുന്ന മുട്ടയിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ കൂടി എത്തുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരമൊരു രീതി നമുക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന രീതിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ ഒരു പരിധിവരെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇന്നൊരു കോഴിയെ ഒരു പറമ്പിൽ അഴിച്ചിട്ട് വളർത്താനോ മറ്റോ നമുക്ക് സാധിക്കാത്തതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അർബൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ നഗര പ്രദേശങ്ങളിലെ അന്യജീവി വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങളാണ് അത് തെരുവുപട്ടിയാകട്ടെ മരപ്പട്ടികളാകട്ടെ ഇപ്പോൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കീരി പോലുള്ള ശല്യങ്ങളാകട്ടെ ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഒരു കോഴി വളത്തിൽ എന്ന മൃഗസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കർഷകനെ തികച്ചും പുറകോട്ട് വലിക്കുന്ന ഒരു സംഭവങ്ങളാണ് ഇവയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു പ്ര സംരക്ഷണം നൽകുന്നതാണ് കൂടുകൾ ഒപ്പം ഈ കൂടുകളിൽ നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മൾ കണ്ടറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇതിലുള്ള അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളോ ആൻറ്റി മോൾഡ് ആൻറ്റി 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 മോൾഡായിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളോ മറ്റ് അടി അഡിറ്റീവ്സോ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ശുദ്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ തികച്ചും സുരക്ഷിതമായ മുട്ട നേരിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി സുരക്ഷിതമായ മുട്ട ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ആ മുട്ട ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിറ്റ് ഒരു വിപണി കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നു അതൊരു പ്രാദേശിക വിപണിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഇടപെടൽ പ്രവർത്തനം കൂടിയാണ് അടുക്കൾ അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ ഫലപ്രദമായ ഉപയോഗം സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ് മുട്ട ഉപയോഗത്തിലൂടെ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും പോഷക സമൃദ്ധമായ ആഹാരം ജൈവ വള ഉൽപാദനം ഒഴിവ് സമയത്തിന്റെ ഫലപ്രദമായ വിനിയോഗം എന്നിവയാണ് വീട്ടുവളപ്പിലെ കോഴി വളർത്തൽ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടങ്ങൾ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പുകൾ പൂർത്തിയായ നാൽപ്പത്തിയഞ്ചു മുതൽ അറുപത് ദിവസം വരെ പ്രായമായ കോഴികളെ വാങ്ങി വളർത്തുന്നത് കൂടുതൽ അഭികാമ്യമാണ് ഒന്നര വയസ്സ് വരെയുള്ള ആദായകരമായ മുട്ടക്കോഴി വളർത്തലിന് ശേഷം കോഴികളെ ഇറച്ചിക്കു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ഈ വിധത്തിൽ കൂടുകളിലോ വീട്ടുമുറ്റങ്ങളിൽ തുറന്നുവിട്ടോ വളർത്തുന്ന അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള കോഴി വളർത്തൽ ലാഭകരമാണ് स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए छह उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है एफ के गोरखपुर सिंदरी तलचर और रामागुंडम संयंत्र एच की बरौनी इकाई और बी की नामरू पोर्ट सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लिपित यूरिया क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा अनाज का उत्पादन 10 फीसदी तक बढ़ेगा
കൂട്ടാനിൽ മസാല കൂടുതല എത്ര തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആവശ്യം എത്രയോ അത്രേ ആവും അല്ലേ എനിക്ക് വല്ലപ്പോഴും പിഴിക്കുന്നതാ നിങ്ങളോ എപ്പോഴും പാടത്ത് കണ്ണിൽ കണ്ട കീടനാശിനി ഇടുന്നു അതെന്തിനാ നേരാ മോള് പറഞ്ഞത് നോക്ക് വയലിൽ എത്ര വേണോ അത്രയേ മരുന്നടിക്കാവൂ ഓർത്തോളൂ കീടനാശിനി വിഷമാണെന്ന് മറക്കണ്ട ടിന്നിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള കണക്കില് മരുന്നടിക്കാവൂ ആദ്യം ഫെറോമോൺ ട്രാപ്പ് ലൈറ്റ് ട്രാപ്പ് മിത്ര കീട് ജൈവ കീടനാശിനി ഇവ ഉപയോഗിക്കുക ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം രാസ കീടനാശിനി പ്രയോഗിക്കുക രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് കയ്യുറ മോസ്ക് നീളൻ കൈയുള്ള ഉടുപ്പിവ ധരിച്ച് മരുന്നടിക്കുക കാറ്റിന് ഒപ്പിച്ച് മരുന്നടിക്കുമ്പോൾ പിന്നിലായി നിൽക്കുക മരുന്നിന്റെ ടിൻ തളിക്കൽ യന്ത്രം ഇവ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്ത് സൂക്ഷിക്കുക എന്താ ഇപ്പൊ വല്ലത് മനസ്സിലായോ ഓ മനസ്സിലായി എന്റെ പൊന്നെ ഇനി പറ്റില്ല അബദ്ധം ഇവളെ നിന്നെ കുടിപ്പിച്ചില്ലേ വെള്ളം 